আসসালামু আলাইকুম দু হাজার তেইশ সালে এখন পর্যন্ত বাহাতি স্পিনের বিরুদ্ধে বিরাট কোহলি সাত ম্যাচের মধ্যে চারবারই আউট হয়েছেন তার গড়টা হচ্ছে মাত্র এগারো দশমিক আট অর্থাৎ তিনি সাতচল্লিশ রান সংগ্রহ করেছেন ছিয়াত্তর বল থেকে বাহাতি স্পিনারদের বিরুদ্ধে যেখানে স্ট্রাইক রেটটাও ভেরি পোর কেন বলছি ভারতকে ধরে দিবানি তার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণটা হচ্ছে ভারত অতি আত্মবিশ্বাসে ভুগছে এবং যখন কোনো একটা দল অতি আত্মবিশ্বাসে ভুগে সামনের দলটাকে কোনো দলই মনে না করে তখন তাদের পতনটা অনেকাংশে অনিবার্য হয়ে যায় ভারতের পেজ পোলিং কোচ পারাস মামডে তিনি আজকে প্রেস কনফারেন্সে বলেছেন সাকিবের না থাকা থাকা কোনো ম্যাটার করে না তারা তাদের বেস্ট ক্রিকেটটা খেললেই তারা জিতবেন সঞ্জয় মঞ্জুয়েকার তিনি বলেছেন বাংলাদেশ নাকি তাদের বেস্ট ক্রিকেটটা খেললেও জিততে পারবে না ইন্ডিয়ার এগেনস্ট এ মাইন্ডেড সর্বশেষ চার দেখায় তিনবারের জয়টা কিন্তু বাংলাদেশের কিভাবে আমরা ভারতকে ধরে দিবানি তাই আলোচনা করব আমা কফি প্রেজেন্স উইনিং ব্ল্যান্ডে দেখেন শুরুতে একটা কথা বলি আপনি গ্রেট ব্যাটসম্যান হন না কেন গ্রেটেস্ট ব্যাটসম্যান হন না কেন অপোনেন্ট টিমের যিনি অ্যানালিস্ট থাকেন তিনি আপনার ভুল বের করবেনই এবং আপনারও ভুল আছে কারণ আপনি রক্তে মাংস করা মানুষ বিরাট কোহলি মডার্ন ডে ক্রিকেটের গ্রেটেস্ট ব্যাটার এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহের কোনো জায়গা নাই কিন্তু এই বছর বিরাট কোহলি বাঁহাতি স্পিনের এগেনস্টে ব্যাপক হারে স্ট্রাগল করছেন সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা আমরা দেখতে পাচ্ছি তা হচ্ছে লেন্থ পিক করতে গিয়ে সামনের পায়ে খেলবেন নাকি পেছনের পায়ে খেলবেন সেই লেন্থ অ্যাডজাস্টমেন্টের জায়গায় বিরাট কোহলিকে বেশ সমস্যায় পড়তে দেখা গেছে অ্যাওয়ে টার্ন করা বলগুলোর এগেনস্টেই তিনি আসলে নরবর আমরা মিচেল স্যান্টনারের ক্ষেত্রে দেখেছি একবার তিনি আসলে ফ্রন্ট ফুটে যাবেন নাকি ব্যাক ফুটে যাবেন ফ্রন্ট ফুটের বলকে ব্যাক ফুটে খেলতে গিয়ে বোল্ড হয়েছেন আরেকবার ফ্রন্ট ফুটের বলকে একটু বেশি ফ্রন্ট ফুটে খেলতে গিয়ে টার্নের কাছে বিট হয়ে স্ট্যাম্পিং হয়েছেন অ্যাস্টান এগারের এগেনস্টে আমরা দেখতে পেয়েছি সেখানেও তিনি বিট হয়েছেন ইভেন ওয়েলাল আগের এগেনস্টে তিনি আলটিমেটলি কমিটেড ছিলেন ফ্রন্ট ফুটে যাবেন কিন্তু বলটা শর্ট ছিল দেখে আলটিমেটলি ব্যাক ফুটে গিয়ে ঠিকঠাক মতো শর্টটাও তিনি নেগোসিয়েট করতে পারেন অর্থাৎ এই জায়গাটা একটা উইকেট বিরাট কোহলি দেখা যাচ্ছে ইভেন আমাদের কাছে মনে আছে ইংল্যান্ড ট্যুরের সময় আদিল রশিদ তার একটা বল হয়তো বা ফ্রন্ট ফুটে তিনি খেলতে পারতেন কিন্তু লেন্থ পিক করতে সমস্যা হওয়ার কারণে ব্যাক ফুটে গিয়ে খেলতে গিয়ে তিনি বোল্ড হয়েছেন আলটিমেটলি আদিল রশিদের একটা শার্প টার্ম ছিল আমরা যদি এই সবগুলো বলের পিচ ম্যাপটা একটু লক্ষ্য করে দেখি তাহলে দেখবেন পিচ ম্যাপ বলছে অলমোস্ট প্রত্যেকটা বলই কিন্তু স্ট্যাম্প করিডোরে ছিল এবং বিরাট কোহলি সবচেয়ে বেশি স্ট্রাগল করেছেন যে জোনটার মধ্যে সেই জোনটা হচ্ছে একটু কনফিউজিং একটা লেন্থ সেখানে ওয়েদার হি শুড গো ফরওয়ার্ড অর হি শুড গো ব্যাক এই জায়গাটায় আলটিমেটলি বিরাট কোহলি একটা ধোকা খেয়েছেন বা খাচ্ছেন এখন পর্যন্ত এবং স্ট্যাম্প করিডোরের যখন এই সমস্ত বলগুলো আলটিমেটলি একটু সামনে পিচ করছে অর্থাৎ হয়তো বা চার কিংবা পৌনে চার মিটার লেন্থে পিচ করছে বিরাট কোহলি অনেকাংশে লেন্থ পিক করতে গিয়ে ব্যাক ফুটে যাচ্ছেন বল গ্রিপ করছে স্টাম্পের দিকে ঢুকে যাচ্ছে এল বিডাব্লিউ হচ্ছেন কিংবা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে সামনের পায়ে খেলতে গেলে আপনি যদি একটু ফ্লাইটের ডেলিভারিতে বল করেন সো সেখানে হয়তো বা বল বেরিয়ে গেলেও এক্ষেত্রে বিরাট কোহলির একটা উইকগেট আছে ফ্রম মাই পয়েন্ট অফ ভিউ আমার কাছে মনে হয় যে আগামীকালকের ম্যাচে নাসুম আহমেদের ইনক্লুশনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিরাট কোহলিকে রুখে দেওয়ার জন্য ইভেন ইন্ডিয়ার ব্যাটিং অর্ডার যদি আপনি চিন্তা করেন ইন্ডিয়ার ব্যাটিং অর্ডার কিন্তু রাইট হ্যান্ডার্স ডমিনেটেড ব্যাটিং অর্ডার রোহিত শর্মা শুভমান গিল বিরাট কোহলি শ্রেয়াস আইয়ার ভেরি মাচ প্রেডিক্টেড হার্দিক পান্ডিয়া প্রত্যেকেই কিন্তু ডান হাতি ব্যাটার এবং প্রত্যেকেরই আমরা দেখেছি এগেনস্ট লেফট আর্ম স্পিনার শ্রীলঙ্কার এগেনস্টে ম্যাচটাতে আমরা দেখেছিলাম যে ওয়েল লাগে তিনি কিন্তু ফাইভ প্লাস উইকেট নিয়েছিলেন এবং সেই জায়গাটাতে ইন্ডিয়ার ডান হাতি ব্যাটাররা তার এগেনস্টে স্ট্রাগল করেছেন সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর ছিল যে টক স্টাফ ট্র্যাজেক্টরিটা যদি ফ্লাইটের ডেলিভারি হয় এই ফ্লাইটের ট্র্যাজেক্টরিতে ইন্ডিয়ান ব্যাটাররা উইকেটে যদি বল গ্রিপ করেছে ওই টাইমে কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি যে তারা স্ট্রাগল করেছেন মাঠ ছোট ডেফিনেটলি প্রত্যেকে ছক্কা মারার টেন্ডেন্সিতেই থাকবেন এবং যখন ছক্কা মারার টেন্ডেন্সিতে থাকবেন আপনার ট্র্যাজেক্টরি যদি ফ্লাইটেড হয় এগেনস্ট দ্য টার্ন দিস ইজ ভেরি মাচ ডিফিকাল্ট এত সহজে আসলে বলে বলে ক্রিকেট টু থাউজেন্ড মতো ছক্কা মারা যায় না এবং আমার কাছে মনে হয় যে এই ম্যাচে ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি নাসুম আহমেদের ইনক্লুশনটা খুবই বেশি মাত্রায় প্রয়োজন আরেকটা জায়গা নিয়ে আলোচনা করতে চাই সেই জায়গাটা হচ্ছে বাঁহাতি পেসারদের বিরুদ্ধে ইন্ডিয়ার অন্যান্য ব্যাটারদের উইকেটের জায়গাটা দেখেন আমি যদি শুভমান গিল রোহিত শর্মা এবং লোকেশ রাহুল দিয়ে শুরু করি তাহলে এই তিনজন ব্যাটারের এগেনস্ট লেফট আর্ম পেস বোলার্স এই বছরের পরিসংখ্যান যদি আমরা দিই তাহলে আপনারা দেখবেন বারোটি
so, এই জায়গা থেকে একটা বিষয় কিন্তু অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য যে বাহাতি পেস বোলারদের এগেইনস্টে এই তিনজন ব্যাটারের একটা উইকেট আছে বাহাতি স্পিনারের এগেইনস্টে আমরা দেখতে পেয়েছি বিরাট কোহলির উইকেট আছে इवन বাহাতি পেসারের এগেইনস্টে যে বলগুলো আসলে ইনকামিং নাওয়াদেজ আমরা দেখতে পাই শরীফুল বেশ ভালো ইনকামিং করতে পারেন মুস্তাফিজ ইনকামিং করা শিখছেন সো মেবি দে কুড প্লে আ ভেরি ভাইটাল রোল আরেকটা জায়গা আমার কাছে মনে হয় তানজিম হোসেন সাকিব তার একটা ইনক্লুশন হলেও হতে পারে কেন বলছি আপনি যদি পুনের এই মাঠটার পরিসংখ্যান দেখেন সুইং বোলাররা বেশ ভালো ডমিনেট করেছেন ভেরিয়েশন যাদের আছে ভালো ডমিনেট করেছেন ভুবনেশ্বর কুমার এই মাঠে সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রহ তালিকায় এক নম্বরে রয়েছেন इवन সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রহকারী তালিকায় শারদুল ঠাকুর তার মতো ভেরিয়েশন আছে একটু চেঞ্জ অফ পেসে বোলিং করেন তিনি তিন নম্বরে আছেন বেন স্টোকস আছেন সেই জায়গাটায় আলটিমেটলি একটা বিষয় কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তালিকা থেকে যারা সুইং বোলার সুইং প্রডিউস করেন ভেরিয়েশন আছে সো বাংলাদেশ এখানে একটা রিস্ক নিলেও নিতে পারে একজন সিম বোলারকে বসিয়ে তাসকিন একটু দেখা যাচ্ছে যে মনে হচ্ছে স্লাইড আনকমফোর্টেবল রয়েছে আমা অথেন্টিক ব্রাজিলিয়ান কফি সো এই জায়গাটা আমার কাছে মনে হয় যে সিম বোলারের পরিবর্তে সুইং বোলারটাই বেটার অপশন হবে হাসানও একজন সিম বোলার বাট তানজিম সাকিবকে নিয়ে একটা রিস্ক বাংলাদেশ টিম ম্যানেজমেন্ট নিতে পারে এশিয়া কাপের ফাইনাল ম্যাচটা আমরা দেখেছিলাম বাংলাদেশ যে ম্যাচটা লাস্ট খেলা ছিল ইন্ডিয়ার এগেনস্টে সেই ম্যাচটায় তিনি বেশ ভালো পারফর্ম করেছেন ব্যাটিং এর জায়গা থেকে আপনি যদি আমাকে বলেন মুশফিকুর রহিমকে আমি চার নম্বর পজিশনে ব্যাটিং করতে দেখতে চাই কারণ মুশফিকুর রহিমকে ব্যাটিং এর মূল দায়িত্বটা পালন করতে হবে এগেনস্ট ইন্ডিয়া এগেনস্ট বেস্ট অপোনেন্ট ডেফিনেটলি আপনার বেস্ট ব্যাটার কে আপনি বেস্ট পসিবল পজিশনে দেখতে চাইবেন সো ফ্রম মাই পয়েন্ট অফ ভিউ আমার কাছে মনে হয় মুশফিক রহিমকে ইউ শুড প্রমোট হিম আপ ইন দ্য অর্ডার অ্যাট নাম্বার ফোর এটা ইনিংস ক্যারি করার জন্য মুশফিক রহিম কারণ পনেরোই মাঠে ডেফিনেটলি মুশফিক ইনিংস ক্যারি করতে হবে আপনি শুরুর দশ ওভারে যদি দুইটা তিনটে উইকেট হারিয়ে ফেলেন তিনটা চারটা উইকেট হারিয়ে ফেললে আলটিমেটলি আপনি আর ম্যাচে থাকতে পারবেন না সো মুশফিক রহিমকে সেই জায়গাটায় চার নম্বরই প্রমোট করতে হবে थैंक यू वेरी माच अतक्षण संगे थार्ज में कमेंट बक्से लिखे पाठबें आपनारा कि मन कर मंत्य मतमत जानते चाहिए